Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Você está no canal 3 em 1 com Elis. Eu sou Elis Lane. Se for a sua primeira vez aqui nesse canal, por gentileza, já se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. Vocês que estão aqui há mais tempo no canal, por gentileza, desativem o sininho de notificações e ativem novamente, porque eu não sei o que está acontecendo, mas o YouTube não está recomendando os vídeos para muitos e muitos e muitos dos meus inscritos. Por favor, meus amores, façam isso por mim. Ontem vocês viram que eu recebi aqui uma caixa linda, repleta de plantas, né? Acho que foi uma das caixas mais lindas aqui do canal. Então, meus amores, vocês sabem que eu corto as minhas plantas, né? A maioria, pelo menos, eu corto. Mas para você que é novo ou nova por aqui, vai ser uma novidade, né? E muitas pessoas estão aderindo aí a essa técnica de cortar as raízes e estão tendo muito sucesso. Se você gostou já desse tipo de conteúdo, por gentileza, não esquece de deixar o seu like importantíssimo para o crescimento do canal e não esquece aí de compartilhar também, se possível. Olha, meus amores, eu deixei né, as plantas descansando aqui né, de um dia para o outro. Olha como essas plantas estão maravilhosamente lindas. Não são todas que eu vou cortar aqui, tá? Eu vou fazer uma separação do que eu não vou mexer e do que eu vou mexer. Vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Então, meus amores, olha, peguei um prato ali e aqui eu vou separar o que eu não vou fazer o corte. Esse daqui, olha, eu esqueci de mostrar pra vocês ontem. É um sedum, tá? Só que eu não sei a identificação correta dele. É um sedumzinho lindo pra caramba. Quem souber, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Esse eu não vou cortar as raízes. A Iona também não vou cortar as raízes. Olha que fofura, gente. Meu Deus do céu. A Atomy também não vou cortar as raízes, tá? Já vou plantar direto. Esse daqui também eu não vou cortar as raízes. Poderia cortar as raízes, mas não, tá? Vou plantar assim mesmo com raiz e tudo. Essa outra crássula aqui também não vou cortar as raízes. Olha aqui, emaranhado de raízes, mas eu vou plantar assim mesmo, tá? Poderia cortar também. O Cotiledon pendens também não vou retirar as raízes, tá? Esses aqui serão plantados com raízes. Agora, o restante, com certeza eu vou cortar as raízes. <risos> Olha, vou deixar aqui no cantinho. Bom, para você que é novo ou nova por aqui e não conhece essa técnica, você vai precisar de um esqueiro, vai esterilizar aí uma faca, tá? Só fazendo assim, tá? Esteriliza bem mesmo. E depois você vem com uma planta. Vou começar por essa híbrida de Laui aqui, meus amores do céu. A minha paixão foi essa planta. Eu estou, assim, maravilhada com ela. Só vir aqui com a nossa faquinha e cortar a raiz, tá? Deixa eu colocar no cantinho aqui. Posso também retirar uma ou duas folhas aqui para tentar brotação. Não tem fungo nenhum aqui nas raízes, está perfeita, maravilhosa. Perfeito, né? Vou pôr aqui no cantinho para secar. A próxima que eu vou cortar é a lola. Olhem só que lola mais linda. Só cortar também da mesma forma. Olha, absolutamente nada de doença. Viram que perfeição? Uma precaução fazer esse corte. O correto é esterilizar a cada corte, tá? Mas eu vou fazendo aqui, vocês em casa aí, façam a cada corte, viu? Pra ter mais segurança. Vou vir aqui com a minha white mínima, que também é minha outra paixão. Meu Deus do céu, eu amo essa planta pra caramba. Corto aqui. Não tem absolutamente nadinha de fungos, graças a Deus. Vou retirar umas folhas aqui. Olha. Olhando sempre o desenho da planta para não ficar feia quando você plantar. Isso. Olha só, que maravilha. Olha, perfeito, perfeito.
A próxima aqui é a Walvelet. Gente, é muito linda, né? Muito perfeita mesmo. Olha, se você chegou por aqui agora e estiver gostando do conteúdo desse canal, por gentileza, não esquece de deixar seu like, tá? A próxima maravilhosa aqui é, é a Gusto. Gente, essa planta é linda. Só vir cortar as raízes. Só assim, estão vendo? Posso vir retirar folhas também para tentar a brotação. Perfeito, né? A Equeveria azulada. Olha, quantas raízes maravilhosas tem essa planta. Até caiu ali as raízes. Perfeito, estão vendo? Não tem absolutamente nada de fundo. Olha, só retirar umas folhinhas aqui e está tudo bem. Não tem necessidade de deixar muito caule, tá? Você pode deixar rente também, porque eu sempre faço isso e dá muito certo. A próxima é essa belezura aqui, que eu não sei a identificação. Quem souber, deixa aqui por gentileza, tá? Só cortar também. Ah, meus amores, e quem quiser compartilhar o vídeo, me ajuda mais ainda, tá? Me ajuda pra caramba, por gentileza. Quem quiser fazer esse favor, vou ficar muito agradecida, tá? Muito agradecida mesmo. Tá, mas você que está entrando agora, por que você está fazendo isso, Elis? Você está machucando a planta, não tem necessidade... Olha, eu faço isso daqui por causa de prevenção, tá? É uma prevenção. Porque na maioria das vezes, essas plantas que a gente compra, elas são importadas, tá? E às vezes elas chegam e já são vendidas. Não é esse caso aqui, tá? Mas só comentando aqui com vocês. E elas às vezes vêm com bastante fungo no caule. Daí você planta essa planta e passa pouquinhos dias, ela derrete no vaso ou no copo. E você fica sem entender o que aconteceu. E eu canso de ver pessoas reclamando desse problema, tá? Que acabou de plantar uma planta recém-chegada e a planta não ficou nem uma semana na sua casa. Por que que acontece isso? Porque a planta estava com fungo de caule. Então, ela tem ali uma podridão e você fazendo a rega. E o que, que acontece? Essa podridão se alastra e a planta morre. Ela simplesmente despetala toda e não tem salvação, tá? Você não consegue salvar nem as folhas. Olha, a Pink Chips Bicéfala eu vou separar aqui, tá? Então, é por isso. É por isso que você se queixa aí que recebeu planta. E a planta morreu. Daí gera uma confusão também em algumas redes sociais que as pessoas postam que o vendedor vendeu planta estragada. Só que como é um problema interno, o vendedor ou a vendedora, ele não está vendo, né? Eles não estão sabendo que tem esse fungo por dentro. E como as plantas não são vendidas sem raízes, raramente alguém vende alguma coisa sem raiz, Aí gera toda uma confusão e um desgaste todo. Então, eu recomendo sim que quando você receber planta, seja de qualquer origem, você vá e faz esse procedimento aqui que você vai ver na hora se tem algum fungo, alguma podridão. Como vocês estão vendo aqui com as plantas da Ana Karina Assunção, não tem absolutamente nada de fungo, né? As plantas estão perfeitas. Então, é um diferencial, né? Maravilhosa. Mas pode ocorrer de você comprar a planta e ela estar com fungo interno, igual já aconteceu comigo várias vezes. Olha, corta mesmo, tá? Sem dó. Retira folhas para tentar brotação. Eu gosto de cortar mesmo e eliminar toda a raiz que tem em volta, deixar absolutamente nada. Olha só que maravilha, gente, que perfeição, né? Uma planta magnífica de linda, gente, nossa. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês que fofura, que beleza, gente, muito lindo, né? Maravilhoso. Então, muitas pessoas também me condenam, não gostam dessa prática que eu faço aqui, mas... Eu gosto de fazer isso porque assim eu não fico perdendo planta. Olha só a esquete, que linda, né? 
Cortei aqui, planta perfeita, maravilhosa. Claro que outro dia eu perdi, gente, a minha nodulosa maruba. Ela estava com fungo, eu fiz o corte, a goiabinha. Eu fiz o corte, mas ela estava com um fungo bem interno mesmo. E aparentemente eu não vi esse fungo na hora do corte. Mas eu achei o caule dela muito estranho. Só que era uma planta recém-chegada de importação e como eu nunca tinha visto uma pessoalmente, não suspeitei de nada, né? Plantei ela, passou-se pouquíssimos dias, ela morreu, tá? Ela despetalou-se inteirinha. A Valentina, a mesma coisa, vou ter que virar ela e cortar. Não esquece que eu estou cortando aqui sem ficar esterilizando toda hora, mas na casa de vocês esteriliza, tá? Toda hora. O fogo ajuda pra caramba. Posso vir aqui retirar a folha? Posso. Valentina brota pra caramba por folha também. Olha só, que maravilha, né? Gente, olha a Halbingeri. Meu Deus do céu, onde que eu vou cortar aqui? Não tem nem tronquinho, vou ter que apertar ela aqui na minha mão e forçar aqui pra achar onde que é o tronco. Encheu de terra aqui. Olha. Vou retirar umas folhas aqui, isso aqui é a folha seca, tá? Olha, corto mais um pouquinho aqui em volta. Ó, vou retirar essa haste aqui também, que eu não gosto muito de haste aqui. Posso plantar essa haste, tá? Às vezes brota. Uma dica bem bacana é você vir e retirar as próximas hastes que estão se formando. Por quê? Se eu deixar essas hastes aqui, vão se formar normalmente, mesmo estando... Cortada, tá? Só que isso demanda gasto de energia da planta. A energia que ela estaria aqui utilizando para enraizar, ela estará utilizando para abrir a haste aqui, né? As flores. A Sweet Eva, nossa, tá muito linda, mas eu vou desmanchar ela todinha. Vou cortar aqui a raiz. Olha, cortei. Um bebê já caiu, como vocês podem ver. Vou retirar o outro bebê aqui. O outro bebê, mais algumas folhas aqui na lateral. Vou tentar fazer com que brote essas folhas. Vou retirar o outro bebê. O outro bebê também será retirado. A mesma coisa aqui que eu falei para vocês, tá? Essa haste aqui vai demandar energia da planta. Então, é claro que eu vou vir e cortar essa haste também. Olha. Estão vendo? Essa haste eu planto, posso retirar as folhas também e plantar. A cabecinha aqui, olha, eu posso retirar várias folhas e tentar a brotação. E ficou assim, né, a cabecinha. Linda, né? Perfeita, maravilhosa. E aqui todos os bebês dela, olha quantos bebês. Retiro algumas folhas também. Gente, você não vê uma cochonilha, você não vê absolutamente nada aqui. As plantas mais perfeitas, lindas. Deixa eu retirar folhas aqui dos bebês. Esse tronquinho aqui vai pro lixo, porque não tem condições de brotar. Olha. E de uma planta eu já tenho quatro bebês. A próxima aqui, meus amores, é a lindeza da Christine Ryan. Olha como que tá isso daqui. Como que eu vou fazer aqui? Meu Deus. Vou cortar o emaranhado de raízes. Muitas raízes mesmo. Muito bebê aqui, tá uma coisa inenarrável de tanto bebê que tem aqui. <risos> Chega a ser até surpreendente. Estou tirando folhas secas. Bom, olha, vou fazer um limpo aqui, tá? Vou retirar essas folhas secas. Vou retirar também, acho que eu vou retirar alguns bebês. Olha, tá lindo, né? Mas eu vou mexer. Ó. Um bebê saiu, esses bebês mais clarinhos, eles estão assim porque não pega luz aqui por baixo, né? Olha só para vocês verem a quantidade de bebês. Meu Deus, eu vou retirá-los, não sei como aqui, acho que eu vou retirar apenas esses que estão branquinhos aqui, olha. Depois eu tento plantá-los para ver se vinga alguma coisa. Porque eles não podem tomar nenhum resquício assim de sol, que vai queimar tudo. 
Queima, mas queima mesmo, tá? Então, tem que ter muito cuidado se for tentar plantar esses branquinhos. Olha, deixei dois bebês porque eu acho que vai ficar muito lindo. E olha só que fofura. Isso, perfeito. Agora, os bebês também vou cortar aqui, né? A raiz. Esses aqui não precisa, é só te retirar as folhas secas. Vou plantá-los, tá? Não vamos desperdiçar absolutamente nada. Deixa eu colocar aqui no cantinho também. E vocês devem estar curiosos por que eu estou com um fio dental aqui, né? Pois é. Agora vem outra técnica aqui que a gente pode fazer assim que recebermos plantas que tem o tronco mais alongado, tá? Que me possibilita plantar. Então, essa salmão maravilhosa aqui eu vou plantá-la e vou tentar que brote aqui o seu tronquinho. Não sei, não sei nem como que vai ser aqui o corte, vamos ver se vai dar certo. Olha, passei o fio dental entre, né? Aí agora eu só vou cruzar aqui e vamos ver se corta. Isso, perfeito. Cortou perfeitamente, retirando folhas para brotar. Deixa eu ver se está linda. Sim. Olha, perfeito a salmão. Agora, vamos ver se ficou aqui algumas folhas no caule, né? Ficou. Mas, confesso que não sei se vai dar certo isso daqui não, tá? Com outras, deu certo, sim. Só que o caule tinha que ser um pouquinho maior, mas vamos tentar. Vou reservar aqui para plantar depois. A mesma coisa com o Dark Vader, tá? Deixa eu achar aqui um emaranhado de folhas. Onde eu possa passar o meu fio dental. Isso. Olha só, passei o meu fio dental e agora eu venho aqui e faço o corte. Perfeito. Olha, cabeça maravilhosa, perfeita, sem fungos. Vou colocar aqui no cantinho também. E esse tronquinho aqui, com certeza, vai dar uma penca de bebês. Deixa eu retirar umas folhas. Olha. Maravilhoso. Perfeito, né? A próxima lindeza aqui, gente, é a Amp versus Electric Glow. Vou tentar fazer a mesma coisa aqui, tá? Passar o fio dental em volta, aí eu já passei, já escolhi onde que eu quero cortar, agora eu venho aqui e faço o meu corte para tentar aproveitar aqui o tronco, que ela também tem um tronco longo. Então, perfeito, né? A cabecinha maravilhosamente linda, perfeita. E aqui, o tronquinho com as folhas, vamos plantar e vamos torcer para que a natureza e o papai do céu aqui façam Toda a sua vontade. Lembrando, meus amores, que essas plantas estão todas consagradas a Deus, tá? Faça isso com as suas plantas. Eu não consagrei elas no vídeo, mas eu consagrei após o vídeo e elas são todas do pai para o pai, se assim ele permitir que cresça, multiplique, triplique, se assim for a sua vontade. Feito isso, passei aqui, olha... É só vir, segurar bem firme as pontas. Olha, vou apoiar aqui em mim e vou cortar. Olha só, maravilhoso. Cortei aqui, vamos ver se vai dar certo aqui de brotar, né? Espero que sim, deixei quatro folhas. E é isso. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Olha, cortei, deixei tronco, deixei sem cortar, então... 
bastante dica aqui para vocês que vocês podem pegar aí e ter muito sucesso com as suas plantas. Lembrando que tudo na vida é questão de um teste, tá? Às vezes dá certo para mim, às vezes não dá certo para você. Mas o feedback positivo de vocês aqui me encanta a cada dia. Graças a Deus, inúmeras, inúmeras pessoas estão conseguindo o que eu consigo. E eu fico imensamente feliz. Pois a alegria do meu irmão, da minha irmã, com certeza faz muito bem para o meu coração. E é a alegria minha também. Lembrando, meus amores, sempre de consagrar também as suas plantas a Deus, tá? Consagre mesmo tudo dentro da sua casa, sua família, suas plantas, as suas coisas, os seus bens, tudo, tudo, tudo consagre a Deus. Espero que vocês fiquem bem, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, meus amores. Tchau, tchau, até breve!